తనకోపమే తన శత్రువు తన శాంతమే తనకు రక్షదయ చుట్టంబౌ అంటారు శాంతం ఉన్నదనుకోండి అది తనకి రక్ష పరమ ప్రశాంతంగా ఉండేటటువంటి వాడి దగ్గరికి రావడానికి అందరూ ఇష్టపడతారు పాపం ఆయన మంచివాడండి ఆయన జోలికి వెళ్ళడం ఏంటండి అయ్యో ఆయనకు ఉపకారం చేయవలసిందే అంటారు వాడు క్రోధమూర్తి అని ఒకసారి ముద్రపడ్డాడు అనుకోండి అబ్బో తగని కోపం అలాగే ప్రవర్తిస్తుంటాడు లేండి అంటారు ఉపకారం కూడా చేయరు ఎవ్వరు అందుకే లోకంలో చాలామందిలో ఉండేటటువంటి అపోహ ఏమిటంటే నేను అవతల వాడి మీద కోప్పడితే అవతల వాడు బాధపడతాడు అనుకుంటారు కానీ నేను ఒక చిన్న తర్కం చెప్తాను మీరు సావధానంగా పరిశీలన చేయండి నేను ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి చిందులేసి అనరాని మాటలు ఎన్నో అన్నాను ఆయన చిరునవ్వుతో అన్నీ విని రామచంద్రమూర్తి పరబ్రహ్మార్పణ వస్తు అన్నాడు నేను ఇవేవీ పుచ్చుకోవట్లేదు అన్నాడు బలవంతంగా జేబులో పెట్టడానికి అదేం రూపాయి కాదుగా రూపాయి అయినా బలవంతంగా ఇవ్వడం వీల్లేదుగా వాడు పుచ్చుకుంటే నేను ఎన్ని తిట్లు తిట్టినా ఆయన హాయిగా చిరునవ్వుతో విని వాడి స్వభావం అంతే అని తన పనిలో తను వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు దానివల్ల ఉన్మాదం పొందేసి ఊగిపోయి అవతలవాడు తన కోపానికి ప్రభావితుడు కాలేదని ఇంకా పిచ్చెక్కిపోయి ఇంకా కోప్పడిపోయి ఇంకా ఊగిపోయి తన రక్తనాళాలు తానీ చిట్ల కొట్టుకునేవాడు ఎవరు ఎవడు కోప్పడ్డాడో వాడు కోపం ఎవరిని పాడు చేస్తుంది అంటే మీరు ఎవరి మీద కోపడ్డారో వాళ్ళని పాడు చేస్తుంది అనడానికి నమ్మకం ఏం లేదు ఎందుకంటే నేను పుచ్చుకుంటే నువ్వు పాడవడానికి ఆయన ఒక మాట అంటే తయ్యని ఆయన లేచాడు అనుకోండి అప్పుడు చెప్పలేము ఏమో ఆయన కోపడి ఈయన కోపడి ఇద్దరి మధ్య ఏమవుతుందో తెలియదు ఒక ఆయన శాంతమూర్తి ఆయన ఏమీ కోప్పట్టు అది ఆయన సౌశీల్యం ఇప్పుడు ఆయన అలాగే ఉంటాడు హాయిగా ఉంటాడు ఈశ్వరుడికి చెప్తాడు ఈశ్వర నన్ను రక్షించు అని అడుగుతాడు అంతే కోప్పడిన వాడు ఉన్మాదం వాడిది అరుపులు వాడివి కేకలు వాడివి పెద్ద ఊపిరి గబగబా తీసేయడం వాడిది ఆయుర్దాయం పరమేశ్వరుడు ఇచ్చినప్పుడు ఊపిరుల సంఖ్యలో ఇస్తాడు కోపం వచ్చినప్పుడు ఊపిరి విపరీతమైన వేగంతో తీస్తారు అంత వేగంతో ఊపిరులు తీస్తే అంత వేగంగా ఆయుర్దాయం క్షయమైపోతుంది ఇప్పుడు ఎవరి జీవిత కాలాన్ని ఎవరు తగ్గించేసుకుంటున్నారు ఎవడు కోపంతో ఉన్నాడో వాడు తన ఆయుర్దాయాన్ని తగ్గించుకుంటాడు పైగా కోపానికి ఉన్న లక్షణం ఏమిటంటే అది ఎవరి ఎవరి ఎందు కోపం ఉన్నదో వారినే బాధ పెడుతుంది అందుకే మీరు చూడండి మనకి సనాతన ధర్మంలో దేవతామూర్తులందరూ కూడా చేతిలో అంకుశం పట్టుకుంటారు ఎందుచేత అంకుశం పట్టుకోవడం అమ్మవారు అంకుశం పట్టుకుంటుంది సంకుశం బామ భాగి పరమశివుడు పట్టుకుంటాడు విఘ్నేశ్వరుడు పట్టుకుంటాడు ఎందుకు అంకుశం అంకుశం ఉపయోగించేది ఎవరి విషయంలో అంటే ఏనుగు విషయంలో ఉపయోగిస్తారు ఏనుగు అన్ని ప్రాణులలోకి పెద్ద ప్రాణి ఏనుగు ఒకసారి రావాలి కానీ దానంత పెద్దదైపోయేది లేదు కోపం అంత పెద్దదైపోతుంది జడల భూతంలాగా ఇప్పుడు ఆ కోపం వచ్చితే ఏనుగుని ఏం చేస్తారు లొంగ తీసుకోవడానికి అంకుశం పెట్టి మస్తిష్కం మీద పొడుస్తారు తల మీద పొడిస్తే దానికి వచ్చే బాధ వర్ణనాతీతం ఎంత నిప్పో ఎంత బాధో ఆ బాధ పడలేక అంకుశం చూసి లొంగిపోతుంది కోపం వచ్చినటువంటి వాడు అవతల వాడు బాధపడతాడా అంటే చెప్పడం కుదరదు ఎందుకంటే వాడు పుచ్చుకోలేదు అనుకోండి గొడవలేదు వాడు అలాగే ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు కానీ కోపం వచ్చిన వాడు ఊగిపోతాడు తల పగిలిపోతుంది ఏ ఇతర విషయాన్ని ఆలోచించలేడు పరమేశ్వరుడు అన్నీ ఇచ్చాడు హాయిగా ఉండొచ్చు ఉండడు ఏమండి ఎంత మంచి విషయం వస్తుందో వినండి వినలేడు ఏమండి చూడండి కోయిల పాడుతోంది పాడలేడు ఆ పాట వినలేడు ఇదిగో చూడండి గ్రంథం చదవండి చదవలేడు ఏది చేస్తున్నా మనసులో ఎవరి మీద కోపం పెట్టుకున్నాడో వాళ్ళు జ్ఞాపకానికి వచ్చి ఊగిపోతూ ఉంటాడు తిరుమల తీసుకో తీసుకెళ్లి సహస్రదీప అలంకార సేవలో కూర్చోపెట్టండి కళ్ళ ముందు స్వామి ఉభయనాంచారులతో ఊయలలు ఊగుతున్నా ఆయన మనసు ప్రశాంతంగా ఉండదు ఊగిపోతూ ఉంటుంది కదిలిపోతూ ఉంటాడు ఆవేశపడిపోతూ ఉంటాడు ఎందుచేత అంటే లోపల కోపం ఉంది అంత శత్రువు అందుకే కామము హితశత్రువు కోరిక పుడితే తీరితే మధుర మధురంగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది కానీ అది హితశత్రువు మళ్ళీ మళ్ళీ తీర్చుకోమని ప్రోద్బలం చేస్తుంది 
కోపము అహిత శత్రువు అది అసలు ఎప్పుడూ హితం ఇవ్వదు ఎప్పుడూ క్షేమదాయకం కాదు ఎప్పుడూ పరమ ప్రమాదకరమే అటువంటి కోపం విషయంలో మనుష్యుడు ఎంత జాగరూకుడై ఉంటాడో ఎంత పరిశీలనాత్మకంగా ఉంటాడో దాన్ని అణుచుకోవడానికి ఎంత ప్రయత్నిస్తాడో దాన్ని విడిచిపెట్టి దూరంగా ఉండవలసినటువంటి అవసరాన్ని తెలుసుకుంటాడో అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ధన్యాత్ముడవుతాడు అందుకే మనుష్యునికి కోపము ఉత్తమమైన కోపము అని నిర్ణయించాలంటే రెండే రెండు కారణముల చేత కోపం ఉండాలి ఒకటి వ్యవస్థని చక్కదిద్దడానికి కోపాన్ని నటించాలి అంటే కోపమునకు వశపడకుండా ఉండాలి నటించాలంతే కోపం వచ్చినట్టు రెండవది కోపమునకు వశపడిపోవడం కాకుండా తన కోపం మీద తనకి కోపం రావాలి ఏమిటి నాకు ఈ దిక్కుమాలనే కోపం ఏమిటి అయిందానికి కానిదానికి కోపం ఏమిటి అన్నిటికీ ఎగిరిగిరి పడ్డం ఏమిటి ప్రతిదానికి అలగడం ఏమిటి అవతల వాడిని అనరాని మాటలు అండం ఏమిటి ఏమిటి ఈ పరిస్థితి ఏమిటి నాకు ఈ పిచ్చి కోపం తప్పు నేను ఇలా ఉండకూడదు పోదా నాకు ఈ కోపం ఇంకా ఏమిటి కోపం అని చెప్పి తన కోపం మీద కోపం వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఆ కోపం ఉత్తమ కోపం ఎందుకనంటే ఒక దుర్లక్షణాన్ని విడిచిపెట్టడానికి అది కారణమవుతుంది కాబట్టి ఆ కోపాన్ని పరిశీలనం చేసుకున్నవాడెవరో తనలోంచి వస్తున్నటువంటి కోపాన్ని పరిశీలనం చేసిన వాడెవరో ఎంతసేపు ఉంటోందో ఎంత ఉన్మాదాన్ని సృష్టిస్తోందో తను కోపంలో అన్నటువంటి మాటల చేత అవతల వారు ఎంత బాధపడుతున్నారో తెలుసుకున్నవాడెవరో వాడు ధన్యుడు వాడి జీవితం ఫలవంతమవుతుంది ఇక ఎన్నడూ కూడా తన నోటి వెంట అటువంటి మాట రాకుండా జాగ్రత్త పడతాడు ఒక మనిషిని తీసుకొచ్చి కత్తితో పొడిస్తే గాయం మానేవరికే బాధ అనకూడని మాట ఒక మాట అన్నారనుకోండి పరమ పూజనీయుణ్ణి కీర్తివంతుణ్ణి ఒక మాట అంటే ఆ మాట అన్నందుకు ఎంత బాధపడతాడంటే కడుపున్ రంపపు కోత కోయునదియే గాయాలు కాకుండి నన్ పివి నరసింహారావు గారి మంత్రివర్గంలో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఆర్థిక మంత్రిగా ఉండగా లోక్సభలో ఆయన పార్టీకే చెందిన వాళ్ళు ఆయన్ని విమర్శిస్తే ఎంత బాధపడిపోయారంటే ఒక్క నాటికి నేను ఈ పదవి ఇక చెయ్యను నాకెందుకు ఈ మాటలు పడ్డం అని రాజీనామా సమర్పించారు మళ్ళీ అటువంటి ఆర్థిక మంత్రి ఉంటే తప్ప దేశం నిలదొక్కుకోలేని స్థితి కనుక బ్రతిమాలి అయ్యా ఇందులో ఉన్నటువంటి రహస్యాన్ని గమనించండి అసలు ఎందుకు మీ జోలికి వచ్చారు అన్నది గమనించండి అది మీ జోలికి రావడం కాదు మీ జోలికి వచ్చినట్టు వచ్చి లోపల లక్ష్యం వేరొకరు అని కబురు చేసి ఆయనని స్వాంతన పరచి మళ్ళీ కొనసాగేటట్టు చేశారు అంటే కీర్తివంతుడు ఉత్తముడు అయిన వ్యక్తిని క్షోభ పెట్టినా కోపంలో అనకూడని మాట అన్న అది ఆ వ్యక్తి ఒక్కడికి కోపం రావడమో చీకాకు రావడమో జరిగితే ఆయనతో పోదు ఆయన చెయ్యవలసిన కర్తవ్యం చెయ్యడం ఆయనకున్నటువంటి సమర్థతని సమాజ హితానికి వాడడం మానేస్తే నీకు వచ్చిన కోపానికి సమాజం అంతా భ్రష్టుపడుతుంది కాబట్టి ఎంతవరకు కోపాన్ని ఉంచుకోవాలో అంతవరకే కోపం ఉండాలి తప్ప పరిధి దాటకూడదు ఆ కోపాన్ని పరిశీలనం చేసుకోవడం వచ్చిన వాడెవరో ధన్యాస్తే పురుషశ్రేష్ఠా ఏ బుద్ధ్యా కోపముద్దితం నిరుంధంతి మహాత్మానో దీప్తమగ్ని వివాంభస అటువంటి వ్యక్తి ధన్యుడు మనందరికీ మన కోపాన్ని మనం పరిశీలనం చేసుకుని దాన్ని అణచిపెట్టి ఉత్తమమైనటువంటి పథంలో ప్రయాణం చెయ్యగలిగినటువంటి విభూతిని సర్వేశ్వరుడు తన నిర్హేతుక కృపాకటాక్షముల చేత కటాక్షించుగాక అని ప్రార్థన చేస్తూ స్వస్